Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, myself Professor Uday Bukrena. I am welcoming you on your own YouTube channel Ikeda. Hope you are watching my videos regularly. Keep watching, keep sharing. If you are watching my video for first time, I request you to subscribe to our channel Ikeda and also press bell icon for your latest notifications. Students, today we are going to learn for CA Inter course Accountancy Subject Investment Account Question number 4 which is now on your screen. Hello friends, see the question which is on your screen. On 1-4-2000x1, Sundar had 25,000 equity shares of X limited at a book value of rupees 15 per share having a nominal value of rupees 10 per share. So Sundar ke paas existing mein kitne equity shares hai? 25,000. Jiska book value kitna hai sir? 15. Aur jiska nominal value kitna hai sir? Iska nominal value 10 rupees. So three things are given. Number of shares, book value and face value. On 20th June 2000X1, he purchased another 5000 shares of company at Rs. 16 per share. So, he bought another 5000 shares. Khareed liye. The directors of X Limited announced a bonus and right issue. So, bonus issue or right issue announced the director of X Limited. Ke. No dividend was payable on these shares. So, clearly, he said that bonus shares or right shares will not come to dividend. So, common sense is bonus or right shares current period mein aap agar de rahe ho to definitely iske upar current period ka dividend definitely nahi aayega iske aage ka jo dividend hoga wo definitely unko mil sakta hai the terms of issue are as follows bonus basis is 1 is to 6 date is given 16th august 2000 x1 sir ye kya hai isko hum log kehte record date matlab aapko bonus ka eligibility jo hai wo check karne ke liye 16th August 2000 X1 में आपके पास क्या शेयर है कितने शेयर थे वो देखा जाएगा तो रेशो क्या दिया है 6 is to 1 तो common sense है 6 शेयर रहेंगे तो एक बोनस मिलेगा तो अगर मैं ठीक से देखूंगा यहाँ पे ये जो Mr. Sundar है उसके पास 25,000 equity shares beginning में ही था plus उसने 5,000 shares खरीदा है 20 जून में तो अगर मैं 16th of August की बात करूंगा तो definitely he is holding 30,000 shares तो based on 30,000 shares he will get bonus shares Right basis is 3 to 7. Date is given 16th of August 2000 X1. So, this record date is 31st August X1. This is the record date. This date is the check that you have to 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 check that और ये जो बोनस मिले थे ये भी शेयर थे ये सबको मिला कि मेरा राइट एंटाइटलमेंट कैलकुलेट होगा द प्राइस इज ₹15 पर शेयर मतलब अगर मैंने राइट शेयर्स खरीदा तो मुझे कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा स्टूडेंट मुझे पे करना पड़ेगा ₹15 पर शेयर ड्यू टू ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज 38 सितंबर 2001 मतलब अगर मैंने राइट शेयर्स खरीदा तो मुझे उसको पेमेंट करने का तारीख क्या रहेगा 30 सितंबर 2001 तो आप जब भी इसका एंट्रीज करोगे तो विल अज्यूम कि हम लोगों ने पेमेंट 30 सितंबर 2000 X1 को ही किया है शेयर होल्डर्स वेयर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट्स इन फुल और इन पार्ट तो उनको हम लोगों ने एक राइट दिया है शेयर होल्डर्स को अगर आपको नहीं खरीदना है तो ये आपके राइट जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं आइदर फुल और इन पार्ट तो हो सकता है कि आपने फुल्ली एशियस ट्रांसफर किया या फिर आपने एशियस पार्टली ट्रांसफर किया जिसको आप कहते हो रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर्स तो रिनाउंसिएशन आप कर सकते हो अगर आपको नहीं खरीदना है तो अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 33 एंड 33 परसेंट ऑफ हिज एंटाइटलमेंट मतलब उसने 33.33 परसेंट ऑफ हिज एंटाइटलमेंट मतलब उसको जो भी एंटाइटलमेंट रहेगा राइट शेयर्स का उसमें से 1/3 33.33% मतलब क्या 1/3 उसने क्या कर दिया उसने सेल किया किसी और को एंड वी नो दैट एज पर एएस 13 दिस विल बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस इसके अंदर से जो भी पैसा मिलेगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करोगे to say her for a consideration of rupees 2 per share so we know that if you have right shares renounced then you will get any revenue so you will write this revenue in which account you will write students profit and loss dividend dividend for the year ended 31st of March 2000 x1 can't I say current year opening date is 1st April 2000 x1 
और डिविडेंड जो आपको मिल रहा है वो ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड के लिए मिल रहा है तो कांट ऐसे के ये डिविडेंड जो है वो प्रीवियस ईयर के लिए मिल रहा है तो आपको जब भी डिविडेंड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो आपको वो तारीख पे कितने शेयर से उसको ध्यान में रखना पड़ेगा सो वी विल सी दैट एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट वॉज डिक्लेयर बाई द कंपनी एंड रिसीव बाय सुंदर ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड एक्स वन तो सुंदर को मिला कभी ये डिविडेंड थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड एक्स वन डिविडेंड फॉर द शेयर अक्वायर बाई हिम ऑन ट्वेंटी एट जून 2001 are to be adjusted against the cost of the purchase. Common sense आपने देखो यहाँ पे 5000 हजार नए शेयर खरीदे हैं तो इसका डिविडेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज लेकिन ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ये शेयर मैंने आज खरीदे हैं खरीदे है मतलब क्या किया है मैंने किसी और से परचेस की है अगर मैंने किसी और से परचेस किया है तो ये शेयर राइट फ्रॉम द लास्ट ईयर रहेंगे मेरे पास नहीं थे किसी और के पास थे लेकिन इसका डिविडेंड अभी मुझे मिल रहा है बिकॉज आई एम द होल्डर ऑफ द शेयर तो इसका जो भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वी कैन कॉल इट प्री एक्विजिशन डिविडेंड इसका जो भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड है ये हम लोग के लिए कैपिटल प्रॉफिट है और वो अपने कॉस्ट ऑफ परचेस में एडजस्ट हो जाएगा मीन्स इट विल बी क्रेडिटेड इन योर कॉस्ट कॉलम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन फिफ्टीन ऑफ इलेवन टू थाउजेंड एक्स वन दैट इज फिफ्टीन नवंबर एक्स वन सुंदर सोल्ड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर At a premium of rupees five per share means we have sold it for fifteen rupees. You are required to prepare in the books of Sundar investment account and profit and loss account. आपको profit and loss account भी बनाने को बोला है. Obviously profit and loss account thirty first May two thousand X two में बनेगा. For your exercise, assume that books are closed on thirty first December two thousand X one. तो आपका closing thirty first December X one का है. And shares are valued at an average cost. तो शेयर्स को आपको एवरेज कॉस्ट में वैल्यूएशन करना है इन शॉर्ट ये पूरा क्वेश्चन शेयर्स के ऊपर बेस्ड है और आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है उसका बिगिनिंग हो रहा है एक्चुअल में फर्स्ट अप्रैल 2001 से बिकॉज आप देखो यहाँ पे क्लोजिंग आपने कब दिया है थर्टी फर्स्ट डिसम्बर एक्स वन लेकिन आपका क्वेश्चन बिगिन कहा से हो रहा है फर्स्ट ऑफ अप्रिल टू तो हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है जो डेटा दिया है वो हिसाब से चलो अदरवाइज इट शुड बी फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड लेकिन वी विल फॉलो वॉट डे है ठीक है हम लोग को क्या बनाने का है हम लोग को बनाने का इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुंदर कौन सा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट ये हम लोग को बनाने का है ठीक है उसका फेस वैल्यू पर शेयर कितना है दस रुपया है ठीक है हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टूडेंट्स लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन उन्होंने बोला था फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड को सुंदर के पास ऑलरेडी ट्वेंटी फाइव है जिसका बुक वैल्यू फिफ्टीन रुपीज है और जिसका नॉमिनल वैल्यू टेन रुपीज है कांटा सिट इज ओपनिंग बैलेंस सो वी हैव रिकॉर्डेड ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स वी आर हैविंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर हमारे पास है जिसका रेट था फिफ्टीन और जिसका कॉस्ट बनता है थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड आगे बढ़ते हैं On 28 June 2000 X1, he purchased another 5,000 equity shares of a company at rupees 16 per share. So, or 5,000 shares buy. So, investment account get debit me. I got two bank account. So, we have purchased 5,000 shares. याद रखना ये 5000 शेयर्स हम लोगों ने करंट ईयर में परचेस किए हैं तो प्रीवियसली ये शेयर्स किसी और के पास थे ऑलरेडी तो अगर मैं एक्स लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा देखूंगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन शेयर होल्डर है फ्रॉम माय एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई एम द ओनर ऑफ दिस शेयर्स ओके सो कीप इन द माइंड द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस बोनस एंड राइट इशू नो डिविडेंड वॉज पेबल ऑन दिस इशू द टर्म्स ऑफ इशू आर एस फॉलो बोनस बेसिस वन इज टू सिक्स डेट सिक्सटीन ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड एक्स वन तो ये आपका रिकॉर्ड डेट है और इसी डेट पे आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे बोनस मिलने वाला है तो आपको चेक करना पड़ेगा आपको बोनस कितने कितने शेयर्स का मिलेगा लेट्स गो एड विद द कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आपको रेशो दिया है सिक्स इज टू वन और आई कैन से वन इज टू सिक्स चेक करो ये आपको रेशो दिया है वन इज टू सिक्स तो कॉमन सेंस से छह शेयर होंगे तो एक बोनस मिलेगा एक शेयर है तो छह बोनस मिलना ये बहुत डेंजर है तो अनलेस दे मेंशन वी विल अज्यूम दैट कि आपका जो बड़ा वाला डिजिट है जैसे कि यहाँ पे सिक्स है 
वो शेयर हेल्ड है और एक शेयर क्या है बोनस तो आपको हर छह शेयर्स के पीछे एक बोनस मिलेगा तो बेस्ड ऑन दैट आपको चेक करना है सिक्सटींथ ऑफ ऑगस्ट जो आज की तारीख मानी जाएगी वो तारीख पे आपके पास कितने शेयर से वो आपको ढूंढना पड़ेगा ये तारीख पे ठीक है तो अपने पास अकाउंट रेडी है आपके सामने अकाउंट है तो आप चेक करो आज की तारीख में आपके पास ये थर्टी थाउजेंड शेयर है तो आई कैन से ऑन सिक्सटीन ऑफ ऑगस्ट एक्स वन आई वॉज होल्डिंग थर्टी थाउजेंड शेयर सो हाउ मेनी बोनस शेयर आई विल गेट आई विल गेट फाइव थाउजेंड बोनस शेयर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन राइट right? तो मुझे क्या कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे 5000 थाउजेंड डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी कॉमन सेंस की बात है अगर ये बोनस शेयर्स है तो क्या मुझे एक भी रुपया देना पड़ेगा इसको नहीं लेकिन ये नंबर ऑफ शेयर्स मेरे अकाउंट में एंटर होंगे द रीजन इज दैट कि जैसे ही मैं नंबर ऑफ शेयर्स लिखूंगा मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर कम हो जाता है तो आई हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन डेबिट साइड ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टूडेंट सो इन दिस वे आई हैव रिकॉर्डेड बोनस शेयर नंबर ऑफ शेयर लिखा है आप ऑब्जर्व कर सकते हो कॉस्ट में मैंने नील लिखा है बिकॉज बोनस शेयर्स के लिए मुझे मेरे जेब से एक भी रुपया कंपनी को देने का नहीं है कंपनी में कंपनी में से ये शेयर्स मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं तो मेरा कोई भी कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है मैं उनका प्रेजेंट शेयर होल्डर हूँ यही मेरा इन्वेस्टमेंट है ठीक है आगे क्वेश्चन में ये भी बोला है कि आपके पास राइट इश्यू भी है दैट इज राइट बेसिस इज थ्री टू सेवन Based on 31st of August 2000 X1 and price per share is 15. अभी इसको मैं कनेक्ट करूंगा ये लाइन के साथ ये जो पैराग्राफ दिया इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं शेयर होल्डर्स वेर एंटाइटल टू ट्रांसफर दे राइट इन फुल और इन पार्ट तो उनको हम लोगों ने अधिकार दिया है अगर आपको नहीं खरीदने हैं शेयर तो किसी और के नाम पे आप ट्रांसफर कर सकते हो बराबर है अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड थर्टी थ्री एंड वन थर्ड पर थर्टी परसेंट Continue. Accordingly, Sundar sold 33.33% of his entitlement to Sekhar for a consideration of two rupees per share. तो हम लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा Sundar का entitlement कितना है? जिसके अंदर से 33.33% वो किसी और को बेच रहा है और ये जो भी पैसा आपको मिलेगा वो PL account में जाएगा as per AS 13 as we know. तो हम लोगों को working करना पड़ेगा for right shares. स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया है कि आपको राइट शेयर्स का एंटरटेनमेंट मिलेगा राइट का बेसिस उन्होंने दिया है थ्री टू सेवन मतलब सात शेयर्स होंगे तो तीन राइट शेयर्स का एंटरटेनमेंट है और उसके लिए डेट क्या गिना जाएगा थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड एक्स वन तो मुझे देखना है कि मेरे पास कितने शेयर्स है और मेरे को कितने राइट शेयर्स मिल सकते हैं चेक करते हैं On which date we are going to consider this? We are going to consider this on 31st of August 2000 X1. How many shares we were holding? Check it. This is your investment account. In this, these shares are mine. I have 25,000 plus 5,000 plus 5,000 comes to 35,000 shares. So, I have 35,000 shares today. Doing cross multiplication, I will be entitled to how many shares? Fifteen thousand shares. ठीक है? अभी question में क्या दिया है? Question में दिया है कि shareholders were entitled to transfer their right in full or in part. Accordingly, Sundar sold thirty three point three three percent of his entitlement to Sekhar for a consideration of rupees two per share. तो उसने अपने राइट में से कुछ राइट एंटाइटलमेंट जो है वो रिनाउंस किया किसी और को बेचा और ये अमाउंट आप पीएल अकाउंट में क्रिएट करोगे गोज विदाउट सेइंग के रिमेनिंग शेयर्स वी मस्ट हैव परचेस्ड सो वन थर्ड ऑफ द राइट कम्स टू हाउ मच फिफ्टीन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय One third, that is five thousand. 
शेयर्स क्या ये शेयर्स मैंने खरीदे हैं नहीं ये मैंने शेकर को से, सेल किए हैं राइट तो इट इज फाइव थाउजेंड शेयर का जो राइट है अपने पास सोल्ड एट रुपीज टू बराबर है टू ईच रहेगा डेफिनेटली सो हाउ मच अमाउंट आई विल रिसीव आई विल रिसीव रुपीज टेन थाउजेंड याद रखना ये जो भी आपको पैसे मिलेंगे इसको आप क्रेडिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंपैक्ट नहीं आएगा सो दिस विल बी क्रेडिटेड टू पी एन अकाउंट एज पर ए एस थर्टीन तो इसका अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई डिस्क्लोजर नहीं आएगा लेकिन रिमेनिंग शेयर जो है वो टेन थाउजेंड है आपके पास तो आई कैन से बैलेंस शेयर वेर टेन थाउजेंड शेयर ये आपने परचेस किए है एट द रेट ऑफ रुपीज चेक करो क्वेश्चन में कितने रुपए के लिए परचेस करना है आपको आपको परचेस करना है ये फिफ्टीन रुपीज पर शेयर में तो कांड आई से आई परचेस इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एट द मिनिट अच्छा भले ही ये मेरे को एंटाइटलमेंट मिला है थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट को लेकिन मेरा पेमेंट का डेट उन्होंने बोला है कि आप कब तक पेमेंट कर सकते हो तीस सेप्टेम्बर एक्स वन तक तो गोज विदाउट सेइंग बीइंग अ गुड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर बीइंग अ राइट और आई कैन से वेरी अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर आई विल पे ओनली ऑन द ड्यू डेट मैं अगर थोड़ा ठीक से सोचूंगा तो मैं मेरे ड्यू डेट पे पे करूंगा उससे पहले पे नहीं करूंगा तो वी विल सेफली एज्यूम कि आवर पेमेंट हैज बीन मेड ऑन थर्टी एथ सेप्टेम्बर फॉर दिस इन्वेस्टमेंट वी हैव परचेज तो ये इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया है और इसका पेमेंट आपने कब किया है सर तीस सेप्टेम्बर एक्स वन को आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो आपका एंट्री आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपको ये एंट्री का पोस्टिंग करना है कौन से अकाउंट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑब्वियसली कौन से साइड पे डेबिट साइड पे थर्टी एथ सेप्टेम्बर एक्स वन टू बैंक अकाउंट इंपॉर्टेंटली दीज आर द राइट शेयर एंड एज पर वर्किंग नोट नंबर टू वी हैव अक्वाइर्ड राइट शेयर टेन थाउजेंड और जिसके लिए आपने कॉस्ट इनकर किया है एक लाख पचास हजार आई बिलीव पॉइंट इज क्लियर अभी आगे चलते हैं then they are saying dividend for the year ended 31st of march 2001 at the rate of 20% where declared by x limited was received by sundar on 31st of october 2000 x1 kitna dividend declare kiya 20 taka aur kaun se year ending ke liye 31st march x1 matlab last year ke liye dividend aapko mila hai इसके अंदर आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि यू आर होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स करेक्टली और क्वेश्चन ने ऊपर क्लियरली बोल दिया है कि बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं आएगा मतलब ये जो दो शेयर्स हम लोगों ने कंसीडर किए बोनस और राइट इसके ऊपर डिविडेंड नहीं आएगा तो बोनस सिर्फ ये दो शेयर्स के ऊपर आएंगे एक तो मेरा ओपनिंग बैलेंस में ट्वेंटी शेयर्स है उसके लिए और ये फाइव शेयर्स है इसके लिए तो अभी कॉमन सेंस लगाओ ये ट्वेंटी शेयर्स मेरे पास राइट फ्रॉम बिगिनिंग है अगर ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग से है तो इसका ओनर मैं ही हूं तो इसका जो भी इनकम मिलेगा वो डिविडेंड कॉलम में क्रेडिट हो जाएगा और ये फाइव थाउजेंड शेयर मुझे करंट ईयर में मिले हैं इसका जो भी इनकम मिलेगा दैट विल बी एज्यूम्ड एज अ कैपिटल रिसीट इट विल बी क्रेडिटेड इन द कॉस्ट कॉलम और ये तो क्वेश्चन में भी दिया है दे हैव गिवन यू समवेयर हियर डिविडेंड फॉर शेयर अक्वायर्ड बाई हिम ऑन ट्वेंटी एट जून टू थाउजेंड एक्स वन बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेस तो क्वेश्चन क्लियर है ठीक है तो अपना एक वापस एक समराइज फॉर्म में बोल रहा हूं मेरे पास कितने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा सिर्फ ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और ये फाइव थाउजेंड और इसका जो डिविडेंड है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स का ये नॉर्मल रेवेन्यू डिविडेंड है जो डिविडेंड कॉलम में क्रेडिट होगा और ये फाइव थाउजेंड शेयर्स का डिविडेंड हम लोग क्रेडिट करेंगे कॉस्ट कॉलम में उसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया जाए कौन से ईयर एंडिंग के लिए डिविडेंड मिल रहा है आपको थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एक्स वन सो थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एक्स वन मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द ईयर टू थाउजेंड एक्स एक्स टू टू थाउजेंड एक्स वन ठीक है तो पहले मैं ऑन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स की बात करूंगा जो मेरे पास बिगिनिंग से थे
स्टूडेंट ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर मेरे पास ओपनिंग से थे और इसका पूरा का पूरा जॉब कोड फिफ्टी थाउजेंड जो मिला है दैट विल बी क्रिएटेड इन द डिविडेंड कॉलम बिकॉज ये आपके लिए रेवेन्यू इनकम है बिकॉज यू वेर एक्चुअली द ओनर ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर ये टेन थाउजेंड की बात करोगे तो ये शेयर आपने खरीदा था ट्वेंटी एथ जून टू थाउजेंड एक्स वन को मतलब आपने करंट पीरियड में खरीदा था जबकि आपका इनकम जो अराइज हुआ है वो ये ईयर के लिए टू थाउजेंड एक्स एक्स टू लेके टू थाउजेंड एक्स वन तक मतलब ये जो आपको इनकम मिला है ये आपके लिए कैपिटल नेचर का इनकम है एंड इट विल बी क्रिएटेड इन द कॉस्ट कॉलम मुझे एक्चुअल में तो मिलेगा साठ हजार लेकिन इसमें से फिफ्टी थाउजेंड में डिविडेंड कॉलम में क्रेडिट करूंगा और टेन थाउजेंड हम लोग क्रेडिट करेंगे कॉस्ट कॉलम में बिकॉज ये आपके लिए कैपिटल रिसेट है सुंदर को डिविडेंड मिला कब थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड एक्स वन को मिला ठीक है तो थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड एक्स वन वर्किंग नोट नंबर तीन में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कितना ड्यूडन आपको ड्यूडन कॉलम में लेना है और कितना कॉस्ट कॉलम में लेना है फिफ्टी थाउजेंड ड्यूडन कॉलम टेन थाउजेंड कॉस्ट कॉलम वी हैव रिकॉर्डेड डिविडेंड ऑन ट्वेंटी जून आर टू बी एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज दैट वी हैव एडजस्टेड ठीक है ऑन फिफ्टींथ ऑफ 11 सुंदर सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम रुपीस 5 पर शेयर तो इन्वेस्टमेंट्स वेयर सोल्ड व्हाट विल बी योर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट टू क्रेडिट साइड पे आ जाए इन्वेस्टमेंट अकाउंट के सो यू कैन नोटिस मैंने जितने भी शेयर्स बेचे हैं वो शेयर्स कॉलम में लिखे हैं और उसका जो भी सेलिंग प्राइस या सेल्स प्रोसेस जो मिला है वो मैंने कॉस्ट कॉलम में लिखा है लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है जब भी आप शेयर्स बेचते हो तो या तो आपको प्रॉफिट होता है नहीं तो लॉस होता है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा ये केस में हम लोग को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है जब ये आप करोगे तो तीन बातें आपको कैलकुलेट करनी है पहली बात आपको देखना है कि आपका सेल प्राइस कितना है दूसरी बात आपको देखना है कि उसका कॉस्ट क्या है और तीसरी बात आपको वर्कआउट करना पड़ेगा आपका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है तो ये जो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे उसके अंदर तीन पार्ट आएंगे पहला पार्ट इसका सेलिंग प्राइस दूसरा पार्ट इसका कॉस्ट क्या होगा और तीसरा पार्ट इसका प्रॉफिट लॉस क्या होगा एंड एज यू नो एज पर एस थर्टीन वी विल कंसिडर एवरेज कॉस्ट ओनली तो आप एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे जो भी अमाउंट आपके पास है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी आपके पास है बिफोर यू सेल द शेयर ठीक है आराम से देखते हैं वर्किंग नोट को वर्किंग नोट नंबर फोर As I said, we are interested in three things here. Number one, that is a part. What is sale proceed of the shares sold by you? This is the first amount what we have calculated. Second amount we want average cost. Of twenty five thousand. शेयर्स विच वेयर सोल्ड ठीक है तो स्टूडेंट एवरेज कॉस्ट कैसे निकालना है आपको एवरेज कॉस्ट के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखने का कॉस्ट अमाउंट जो है कॉस्ट का जो कॉलम है उसका डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स का जो कॉलम है डेबिट माइनस क्रेडिट सिंपल फॉर्मूला फॉलो करो एंड यू विल गेट योर आंसर ठीक है तो अपने केस में चेक करते हैं अपने क्वेश्चन में अपने एग्जाम्पल में कितना अमाउंट डेबिट किया है और कितना अमाउंट अभी तक हम लोगों ने क्रेडिट किया है ये अमाउंट मैंने डेबिट किया और क्रेडिट में मेरा ये सिर्फ टेन थाउजेंड आएगा तो बी केयरफुल ये नहीं आएगा बिकॉज ये तो अपना करंट ट्रांजैक्शन है ठीक है So students, 
न्यूमरेटर में अपना नेट कॉस्ट है डिनोमिनेटर में अपना नेट नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड है इसमें से मैंने कितने शेयर्स बेचे स्टूडेंट्स मैंने बेचे हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स तो मुझे उनका वेटेड एवरेज कॉस्ट या उनका एवरेज कॉस्ट मुझे मिलेगा आई विल वर्क आउट इट इट इज थ्री लैख थर्टी थाउजेंड फाइव फिफ्टी सिक्स अभी हम लोग को चेक करना है मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है स्टूडेंट्स यू कैन नोटिस आवर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस बराबर है तो अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है बराबर तो हम लोग यहां पे आ रहे हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्रोसीड माइनस कॉस्ट सेल प्रोसीड थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड इसका कॉस्ट है थ्री लैख थर्टी थाउजेंड फाइव फिफ्टी सिक्स फोर्टी फोर फोर फोर्टी फोर इट इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट आई नीड टू पास द एंट्री फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू पी एन अकाउंट तो आई विल पास द एंट्री तो स्टूडेंट्स आपने ये एंट्री पास करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एल अकाउंट तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में मैं आ जाएगा फिफ्टीन इलेवन एक्स वन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज अ प्रॉफिट ऑन सेल एज पर वर्किंग नोट नंबर फोर एज पर वर्किंग नोट नंबर फोर ये वर्किंग नोट नंबर फोर है आपका जिसके ऊपर से आपने ये प्रॉफिट निकाला है फोर्टी फोर फोर फोर्टी फोर इन दिस वे वी है रिकॉर्डेड द सेल्स ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में आगे क्या दिया है चेक करते हैं क्वेश्चन में आगे दिया है आपको बस इतना ही दिया है सर और कुछ नहीं है और उधर उन्होंने क्या बोला है आपका शेयर जो है उसका वैल्यूएशन कैसे करने का है एट अ एवरेज कॉस्ट तो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी एज इट इज एज पर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिविडेंड वी विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद करके चेक करते हैं अपना क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है डेबिट माइनस क्रेडिट नंबर ऑफ शेयर्स सो कॉमन सेंस की बात है रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स विल बी ट्वेंटी डिविडेंड कॉलम में क्रेडिट साइड हेवियर आएगा ठीक है वो भी मैं कर लेता हूं क्रेडिट साइड हेवियर है डिविडेंड कॉलम में ये फिफ्टी थाउजेंड का टोटल मैंने डेबिट में भी लिख दिया फिफ्टी थाउजेंड और यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा फिफ्टी थाउजेंड ये जो है ये हम लोग एंड में ट्रांसफर करेंगे पी एल अकाउंट में एज पर द गिवन एग्जाम्पल आपका क्लोजिंग डेट मानना है आपको थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर एक्स वन तो ये तारीख में क्लोजिंग कॉस्ट कॉलम डेबिट माइनस क्रेडिट विल गेट द रिमेनिंग कॉस्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन इन क्वेश्चन क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और उसका तारीख है थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर एक्स वन बाय बैलेंस कैरिड डाउन ठीक है ये आपका हो गया क्लोजिंग बैलेंस अच्छा ये जो नेट डिविडेंड है ये नेट डिविडेंड थर्टी फर्स्ट डिसम्बर में आप कहां पे ट्रांसफर करोगे स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपने डिविडेंड ट्रांसफर किया ठीक है तो आपको ये क्वेश्चन में पहला उन्होंने पूछा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ जो हम लोगों ने बना दिया तो सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट अकाउंट के अलावा उन्होंने क्या बनाने को बोला है उन्होंने बोला है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ ठीक है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे स्टूडेंट्स सर पीएल अकाउंट में क्या क्या आएगा अपने पूरे क्वेश्चन में जो दिया था वो सब मटेरियल में से जो पीएल अकाउंट का पोस्टिंग है वो सब यहाँ पे आएगा पहले चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से दो ट्रांसफर हुई है पीएल अकाउंट में एक तो ये हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा हुआ है डिविडेंड तो मैं लिख देता हूं
इट इज एज पर योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका ये प्रॉफिट कितना था चेक करो फोर्टी फोर फोर फोर्टी फोर दूसरा चीज जो आपने ट्रांसफर किया वो था डिविडेंड टू डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट क्रेडिट टू पीएल अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाई डिविडेंड फिफ्टी थाउजेंड उसके अलावा स्टूडेंट आपको एक बात पता होगा कि आपने राइट रिनाउंस किया था उसका भी कुछ अमाउंट आपको मिला था ये वर्किंग नोट चेक करो आपको जो राइट रिनाउंसमेंट जो हुआ था उसमें से टेन थाउजेंड मिला था और यहाँ पे मैंने लिख के दिया था कि इट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं राइट शेयर सोल्ड और राइट सोल्ड बाय राइट सोल्ड हाउ मच अमाउंट वी हैव रिसीव स्टूडेंट वी हैव रिसीव टेन स्टूडेंट ये पूरा पीएल अकाउंट नहीं है तो इसको क्लोज करके टैली करने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है इफ एट ऑल यू वांट टू टेक द टोटल यू कैन टेक द टोटल बट ये पूरा पीएल अकाउंट नहीं है दैट व्हाट आई वांट टू मेंशन बट स्टिल वी आर क्लोजिंग दिस इट इज हाउ वी हैव गॉट The amount of total profit what we have enjoyed in investment account we have enjoyed total profit in investment one zero four four forty four. Importantly, ये PL account का extract है ये actual PL account नहीं है it is merely an extract. I hope this question you have understood. Then to if there are any doubts please put in our comment box. We'll try to resolve your query at earliest. I request you before I close the video. Please subscribe to our channel Ekida and also press bell icon for your latest notification. Keep watching, keep sharing this video with your friends. Thank you. God bless you.